Finanziamenti post sisma da Cireale, un milione di euro per una nuova via di collegamento per la nuova scuola di Piano Dabi e la realizzazione di un'area parcheggio. Ad Acireale entrano nel vivo i tradizionali appuntamenti della settimana santa, domani il Triduo Santo. Calcio, turno pre-pasquale in Serie D, la Cireale riceve domani la Forte Vibonese e insegue l'obiettivo playoff. Bentrovati con il nostro TG Reporter in primo piano, come è sentito ancora la ricostruzione, interventi post sisma con due importanti finanziamenti che eh, si rivolgono alla frazione accese di Piano Dapi dove nascerà una nuova via di collegamento per la nuova scuola e la realizzazione di un'area a parcheggio nella vecchia scuola distrutta dal terremoto. 1.052.000 euro è questo l'ammontare del finanziamento erogato ad Acireale dal commissario per il ritorno alla normalità post sisma 2018, dottor Salvatore Scalia, per dare il via ai lavori inerenti due importanti opere al servizio della frazione di Piano Dapi. Riguardante la creazione cioè della nuova via di collegamento tra le vie Merie ed Ispica funzionale alla nascita della nuova scuola primaria e poi per la realizzazione nel vecchio sito scolastico di un'area a parcheggio. Credo che finalmente questa frazione avrà uno spazio eh, che le manca nella speranza anche eh, che venga a cessare quell'ingorgo consueto che c'è in, quel, in quell'incrocio. Eh, abbiamo puntato adesso l'attenzione sul piano d'api anche per l'interesse che eh, ha manifestato l'amministrazione, l'assessore, eh, a, que a quello che abbiamo già previsto, e cioè eh, la realizzazione di questo parcheggio, la realizzazione della, della strada per i quali ci sono già i finanziamenti, appena possibile il finanziamento di un'altra parte dell'edificio che verrà destinato a scuola eh, è anche in corso eh, quanto necessario per riparare la chiesa. Nella sede Commu di Via Felice Paradiso, alla presenza fra gli altri del dottore Scalia, del sindaco Roberto Barbagallo e dell'assessore a lavori pubblici Salvo Licciardello, si è svolto questa mattina un incontro per valutare ora i prossimi passaggi da attuare dopo la firma del decreto di finanziamento sopra citato. Stiamo intervenendo anche grazie perché abbiamo un commissario per l'emergenza che da anni segue un po' tutti i territori, un po' tutti i comuni, è un commissario molto sensibile anche e soprattutto alla fase della ricostruzione e quindi oggi ritiriamo diciamo, questi decreti che permetteranno chiaramente alla frazione di Piano Dapi di avere un parcheggio, di avere eh, una strada, eh, insomma di avere delle opere oltre che la ricostruzione diciamo, della, della scuola utili a supporto appunto di tutta la, la frazione. Siamo sicuri che completeremo la ricostruzione nel più breve tempo possibile e tutti i cittadini che hanno subito dei danni riavranno la propria casa e soprattutto riavremo dei luoghi pubblici eh, utili a tutta la cittadinanza. Per la comunità di Piano Dapi si viene così a chiudere un cerchio auspicato dall'assessore Licciardino da prima come sogno, poi come aspettativa, per essere adesso ormai sulla soglia della realtà, per quei progetti post sisma necessari alle esigenze ed aspettative dei residenti. Chiudiamo il cerchio sulle opere eh, previste appunto dalla ricostruzione pubblica per la frazione di Piano Dapi. Noi abbiamo eh, la costruzione della nuova scuola eh, in due step, il primo a giorni, eh, il 29, si conclude la gara e ci sarà l'aggiudicatario per la prima eh, parte della, eh, della scuola, la scuola elementare, la seconda parte, la scuola materna e le aree esterne sono già state finanziate dal commissario e sono in procedura di eh, progettazione esecutiva e, e poi gara, quindi finanziamento già acquisito, mancava il finanziamento per la realizzazione della strada di collegamento e di servizio alla scuola, nello stesso tempo nel sito laddove vi era la vecchia scuola che è stata demolita eh, andiamo a realizzare un'area di protezione civile che di fatto fungerà eh, da parcheggio e acquisiamo anche una piccola porzione di terreno tra via Apollo e via Cefalù. Restiamo ad Acireale, entrano nel vivo oh, i tradizionali riti della settimana santa. Oggi entrano nel vivo i tradizionali appuntamenti della settimana santa con il ricordo e la messa in scena degli ultimi giorni terreni di Gesù Cristo. Il mercoledì santo rievoca il tradimento di Giuda per 30 denari. 
Domani inizia il triduo santo che scandisce il tempo più importante dell'anno liturgico. Si inizia quindi domani mattina in cattedrale dove si rinnoveranno le promesse sacerdotali con la benedizione degli oli santi nella messa crismale. Altro suggestivo momento del giovedì santo è previsto alle 18.30 sempre nella cattedrale di Acireale con la messa nella cena del Signore e il rito della lavanda dei piedi. Dal tardo pomeriggio i fedeli potranno visitare gli altari della reposizione, i cosiddetti sepolcri, allestiti nelle varie chiese. Fervono intanto i preparativi per la processione del Cristo morto di venerdì, che quest'anno tornerà a prendere il via dalla chiesa del Santissimo Salvatore, dopo la fine dei lavori di restauro che hanno interessato questa chiesa, dove viene allestito il Calvario. La processione serale di venerdì del Cristo morto è anticipata dal suggestivo corteo a notte fonta, che accompagna il simulacro del Cristo morto dalla Basilica dei Santi Pietro e Paolo alla chiesa del Santissimo Salvatore, passando per Corso Umberto. Nel 1653, con la presenza qua da Cereale di Padre Lanuzza, quaresimale alla cattedrale. In quell'occasione questo personaggio, dove andava, ricostruiva tutte le processioni del Benedì Santo, costruendo il Calvario, e che ha questa ispirazione e crea il Calvario a Santissimo Salvatore, creando degli altarini gli strati a incarico a delle famiglie per la sua costruzione e che prende questa rappresentazione discesa dal Calvario però dalla croce stabilisce lui delle croci le tre croci nel 1656 noi abbiamo un, un nostro comprate Valerio un certo Valerio che fa costruire il Cristo morto che noi oggi portiamo in processione da un volente artista messinese e questo ha le braccia sono labbre e che veniva deposto in croce, poi c'era la discesa. La processione cittadina del Cristo morto, curata dall'Arciconfraternita del Santissimo Crocifisso in San Pietro, con la pia unione delle guardie d'onore che portano il catafalco, sarà trasmessa in diretta dalla nostra emittente a partire dalle ore 20. Tempo di Pasqua intanto, molto partecipata alla rappresentazione scenica della condanna e crocifissione di Gesù promossa la scorsa domenica dalla comunità parrocchiale San Michele e dal comitato Madonna della Pace. Forte come l'amore, passione di Gesù Cristo, è stata la rappresentazione scenica della condanna e crocifissione di Gesù Cristo sviluppatasi lungo i quartieri storici di Piazza Pasini, Via D'Africa e Piazza San Michele ad Acireale. L'insieme delle scene ha avuto un forte coinvolgimento emotivo restituendo ai presenti il dolore, la dimensione della passione e la morte di Gesù Cristo. Nella splendida cornice ottocentesca di Piazza Pasini è avvenuta la scena della condanna di Gesù, la processione si è poi snodata lungo Via D'Africa per giungere in Piazza San Michele dove è stata ambientata la crocifissione e la sequenza del centurione Marco Tullio, con i soldati romani che ai piedi della croce si giocano a dati la tunica. Una rappresentazione dal forte valore simbolico con la partecipazione di una comunità, quella di San Michele, ma non solo, che nel silenzio e nella preghiera ha contemplato il mistero della morte in croce. Lungo la via del Calvario sono state rappresentate le cadute di Gesù, la scena con Simone di Cirene, l'uomo che secondo tre dei quattro Vangeli fu obbligato dai soldati romani ad aiutare a trasportare la croce di Gesù durante la salita al Golgota. L'incontro con le pie donne e la Veronica che vedendo la passione di Gesù che trasportava la croce lo asciugò con un panno di lino sul quale sarebbe rimasta l'impronta del viso. Una presenza fortemente sentita che ha visto oltre 30 figuranti, quasi tutti i fedeli della parrocchia San Michele Arcangelo, in costumi del tempo confezionati da da mani di sarti esperti. La sacra rappresentazione preparata con meticolosa attenzione dai volontari del Comitato Madonna della Pace e dalla comunità di San Michele ha voluto lanciare un messaggio di pace proprio nel periodo quaresimale. Ed è toccato a padre Marcello Pulvirenti ringraziare gli attori per la partecipazione composta e sentita magistralmente diretti dalla regista Elima Uggeri, la generosità delle famiglie e tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'iniziativa. Soddisfazione è stata espressa dal consigliere comunale Francesco D'Ambra che ritiene importante poter puntare su queste iniziative che coinvolgono il territorio e aggregano le famiglie. L'auspicio, afferma D'Ambra, è che questa manifestazione possa diventare un appuntamento fisso per i prossimi anni. 
E stamane, a proposito di Pasqua, incontro con la stampa da parte del Vescovo di Acireale, Monsignor Antonino Raspanti, Presidente anche della Cesi, in occasione del consueto scambio di auguri eh, pasquali, occasione per riflettere su diversi temi, tra questi il delicato mo momento che il mondo vive con i conflitti bellici. Ogni giorno sul campo per garantire l'informazione a livello locale o a livello nazionale, operando una selezione delle notizie e cercando di intuire quelle false. In sintesi è il lavoro del giornalista, ma dietro c'è un lavoro molto più complesso e un continuo evolversi in questi tempi dominati dai social. E una delle tante riflessioni affrontate questa mattina al Palazzo Vescovile tra giornalisti e operatori della comunicazione e il Presidente della Conferenza Episcopale Siciliana, nonché Vescovo della Diocesi di Acireale, Monsignor Antonio. Antonino Raspanti. In riferimento ai social, infatti, il direttore dell'Ufficio delle Comunicazioni Sociali della Diocesi e della Cesi, Don Arturo Grasso, ha illustrato il piano di comunicazione per stare in contatto con gli utenti, chiamata la Diocesi di Acireale Social. Ma è sul delicato momento che stiamo vivendo nel mondo che Monsignor Raspanti si è voluto soffermare in maniera dettagliata con la stampa. Le guerre in atto e le tensioni, dice Raspanti, mettono alla prova l'Europa. Noi, avendo goduto in Europa da, di circa 80 anni di pace, non siamo abituati, anzi forse siamo rimasti un po' superficiali nel considerare alcune oggettive diseguaglianze eh, che il nostro benessere, il nostro sviluppo europeo e occidentale ha causato in giro per il mondo. Siamo sorpresi ma anche impauriti, continua il presidente della Cesi, temiamo tutti l'escalation e non riusciamo a capire come fare. Una situazione delicata annunciata da Papa Francesco anni fa. Papa Francesco non ci aveva detto circa 7-8 anni fa che era già in atto la terza guerra mondiale a pezzi, disse lui, ma chi se ne è curato? Chi veramente ha prestato ascolto? Anche noi, semplici cittadini della strada, veramente abbiamo preso coscienza e consapevolezza che era più che necessario cambiare qualcosa? Per questo dico, Pasqua è Gesù che muore, che la pace, la conquista, la vittoria sul male, la conquista col sacrificio di sé, rimettendoci la vita per dare testimonianza alla verità. Per far emergere la verità bisogna farsi un esame di coscienza, riflettere, chiude così la sua riflessione raspanti con i giornalisti. Lasciamoci illuminare dalla luce di Cristo, ma dal vero contenuto, cioè di uno che dà la vita, di uno che si offre, di uno che fa verità dentro di sé e questa verità che poi pronuncia non è tollerata e viene distrutta, con la menzogna e viene uccisa. Dobbiamo ancora una volta farci un esame di coscienza. Desidero augurare agli altri e a me stesso di impegnarmi a vivere in una verità e in una giustizia superiori a quelli che ho fatto finora. Adesso la cronaca ha beccato alla guida con una patente falsa. I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno denunciato e sanzionato a San Cristoforo un 22enne catanese che fermato durante eh, i controlli ha consegnato ai militari una patente palesemente contraffatta. Un rapido controllo ha poi permesso di appurare come il giovane non avesse nemmeno mai conseguito il titolo di guida. Controlli a largo raggio dei carabinieri di Mascalucia, lotta al lavoro nero nel mirino dei militari, accertamenti su un cantiere edile per la realizzazione di unità abitative hanno portato al deferimento all'autorità giudiziaria dell'amministratore unico della ditta preposta per violazione delle normative sulla sicurezza e sulla comunicazione dei rapporti di lavoro con l'applicazione di sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 14 mila euro. Nello stesso contesto operativo Controlli alla circolazione stradale hanno portato al fermo di 44 veicoli e sanzioni per oltre 16.000 euro. Controlli a largo raggio anche della Polizia di Stato a Catania e gli agenti del commissariato di Librino hanno condotto attività di accertamento volte al contrasto del fenomeno dei furti di rame. 
riflettori puntati in particolar modo sul deposito di una ditta sulla strada statale 114 che nonostante una precedente condanna dell'autorità giudiziaria continuava a raccogliere illegalmente materiali ferrosi e rame senza alcuna tracciabilità. Indagato in stato di libertà l'amministratore unico della ditta, un 59enne catanese. Un boato notturno è stato avvertito due notti fa ad Aci Bonaccorsi. Sono state avvertite le forze dell'ordine, attendiamo il vaglio delle immagini del sistema di videosorveglianza per identificare il responsabile e quanto dichiarato dal sindaco di Aci Bonaccorsi Vito Di Mauro in merito alla paurosa esplosione registrata in piazza Bellini intorno alle 5 del mattino, due mattine fa. Secondo quanto si è appreso, una bomba carta sarebbe stata lanciata da un furgone eh, accanto alla fontana al centro della piazza, generando un eh, terribile boato. Non sono stati registrati i danni, ma sono in corso le indagini dei carabinieri della stazione di Via Grande. La dirigenza di Etna Channel e di Radio Etna Espresso, unitamente alle redazioni e ai collaboratori tutti, si stringe attorno a Rosi Russo per la scomparsa della dorata mamma. Eh, per un ultimo saluto, i funerali eh, verranno celebrati domani alle 12 nella chiesa del cuore immacolato di Maria a Rosi un forte abbraccio da tutti noi adesso ci fermiamo linea alla pubblicità tutti i venerdì alle 21.25 città città il rotocalco settimanale di inchieste e approfondimenti su grandi temi di attualità con importanti ospiti in studio. In onda e in diretta tutti i venerdì alle ore 21.25, in replica il sabato alle 16 e il lunedì alle 23. In diretta su Etna Channel, canale 199 in tutta la Sicilia e su Facebook in tutto il mondo. Farmacia in Pellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di oltre pressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia in Pellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con Pharmalocker H24 o a domicilio. Farmacia in Pellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 ad Aci Reale. Anche solo per un consiglio. Arte in legno di Enrico Terrana. Siamo attrezzati per costruirvi in legno la casa che desiderate dove volete. Diamo ascolto alle vostre necessità e vi offriamo soluzioni concrete con strutture in legno all'avanguardia. Case in legno e in bio edilizia, case mobili o da giardino, mansarde, tettoie, gazebo. Se desiderate anche la piscina, possiamo realizzarla da Acqua Pura Piscine. Vendita e assistenza. Arte in legno di Enrico Terrana. Installatori finestre Velux. Esposizioni e uffici presso il parco del centro commerciale Le Zagare a San Giovanni La Punta. Con acqua pura piscina e arte in legno, i preventivi se li serviamo. Per appuntamenti chiamateci al 349 877 0590. A Daci Reale, marzo è il mese della cultura. Dall'1 al 27, ogni giorno importanti appuntamenti. Incontri culturali su grandi personaggi. Rassegne letterarie. Monologhi. Concerti. Presentazioni di libri. Mostre. Teatro. Conferenze. Poesia. Danza. Eventi Aci Reale 24. Marzo, il mese della cultura. A cura della città di Aci Reale, dell'Accademia degli Zelanti e dei Dafnici, della Fondazione Bellini, della Regione Siciliana. Scarica il programma completo da Acireale Eventi o da www.comune.acireale.ct.it 
Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia, da sempre! Eccoci tornati in diretta con la seconda parte del nostro giornale, nuovi servizi a riposto in favore di pescatori e di portisti, saranno realizzati nel porto di riposto grazie ad un finanziamento regionale. Un finanziamento di 180.000 euro permetterà ai pescatori di riposto di fruire di nuovi servizi nel porto di riposto. Saranno a disposizione quindi di pescatori e di portisti, due fabbricatori di ghiaccio, nuovi punti acqua in tutta la banchina del porto fino al molo Costanzo, due prese elettriche per la carica delle batterie. Rientrano nel finanziamento anche il ripristino dei servizi igienici. Abbiamo fatto un sopralluogo con i funzionari del Dipartimento Pesca della Regione Siciliana per un finanziamento che eh, abbiamo portato a termine eh, servizi per i pescatori sostanzialmente, quindi abbiamo eh, installato due fabbricatori di ghiaccio che saranno appunto al servizio dei pescherecci e eh, i punti acqua in tutta la banchina del porto fino al molo Costanzo, così che eh, i pescatori ma anche i portisti potranno usufruire del servizio di acqua dolce eh, direttamente in banchina, cosa che prima non c'era. Abbiamo anche previsto due prese elettriche eh, che sempre non c'erano in modo tale da poter ricaricare le batterie per chi ne avesse bisogno o comunque fare lavori anche in banchina e quindi avere la 220 sempre disponibile. Era un finanziamento eh, a disposizione dei pescatori, nel senso che eh, la regione chiaramente con i finanziamenti extraregionali, i finanziamenti europei, eh, aveva questa linea eh, quindi per eh, aggiornare, quindi dare più servizi rispetto ai tempi che corrono ai pescherecci e si è pensato, ovviamente sentendo anche, anche loro eh, in passato, perché io me lo sono ritrovato, questo finanziamento di installare questi servizi. Adesso per esempio è in corso una nuova linea di finanziamento e insieme a, ai pescatori o comunque a, a chi li rappresenta, stiamo, il flag per esempio si sta pensando a, a ulteriori servizi sempre a loro, a loro disposizione. Si fa perché è un bene prezioso, oggi chi ancora continua a solcare i mari per la pesca e sono sempre di meno queste persone, cercare di dargli più servizi possibili per rendergli la vita un po' più facile perché non è una vita semplice quella che conducono, no? stare in mare tanto tempo e poi rendere in banchina eh, si, diciamo, si dà molta attenzione. E noi, io apprezzo come sindaco e spero sicuramente anche i pescatori. E a proposito di riposto, ricordiamo che stasera andrà in replica alle 21.25 sulla nostra emittente il recital dal titolo Le ultime ore del Cristo, andato in scena la scorsa domenica da Piazza San Pietro a riposto per la regia di GS Produzioni. Eh, giovedì sera invece, eh, sempre alle 21.25, proporremo la eh, rappresentazione scenica della condanna e crocifissione di Gesù eh, andata in scena la scorsa domenica eh, ad Acireale grazie all'impegno della comunità parrocchiale San Michele e del Comitato Madonna della Pace. Da riposto a Giarre il nostro territorio è fragile, bisognoso di interventi. Il grido d'allarme lanciato dal Presidente del Consiglio Comunale di Giarre, Giovanni Barbagallo, a seguito del crollo di un marciapiede nella frazione di Tre Punti. Un crollo accende i riflettori a Giarre sulla necessità di interventi manutentivi, sulle infrastrutture e sulle strade del territorio. Ad essere interessato un marciapiede nella frazione di Tre Punti all'ingresso del comune che rappresenta ad oggi un pericolo per la sicurezza dei passanti. A rilevarlo il Presidente del Consiglio Comunale Giovanni Barbagallo che a seguito di un sopralluogo ha chiesto l'intervento dell'amministrazione comunale per scongiurare incidenti. A preoccupare in particolar modo l'impraticabilità del passaggio che, specie nelle ore serali, costringe i pedoni a camminare lungo la careggiata esponendoli al pericolo di percorrere un tratto interessato da un traffico veicolare particolarmente intenso. 
Rivedibile quindi la decisione provvisoria di transennare il tratto di marciapiede che ricopre un canale di scolo e immediata la necessità di ricoprire al più presto la voragine al fine di evitare che si allarghi ulteriormente. La collocazione delle transenne troppo spesso nella nostra città rappresenta una soluzione a lungo termine. Non è possibile proseguire in questo modo, punge Barbagallo. Lo squarcio di tre punti è la prova di quanto sia fragile e bisognoso gli interventi in nostro territorio. Per troppo tempo le nostre strade sono rimaste senza la minima manutenzione. Mi auguro, conclude Barbagallo, che l'amministrazione intervenga nell'immediato e che il sindaco si attivi per ripristinare in tempi brevi lo stato dei luoghi. Riqualificazione delle strade cittadine in primo piano a Tre Castagni. Sono stati consegnati i lavori di messa in sicurezza dell'arteria di Corso Sicilia nel cuore del centro storico. Fondi comunali per un ammontare di 100.000 euro permetteranno interventi manutentivi sul basolato lavico ammalorato. Soddisfazione da parte del sindaco Pippo Messina che parallelamente ha annunciato l'avvio dei lavori di riqualificazione dello spazio antistante della chiesetta della Madonna dell'Aiuto e la realizzazione di dossi nel tratto di strada di via Vittorio Emanuele. Da Tre Castagni a Mascali diverse le iniziative dell'assessorato alle politiche animaliste e ai servizi sociali, retto da Veronica Musumeci. Il randagismo è una piaga che accomuna molti paesi dell'Interland Ionico e Tneo, fra i quali anche Mascali, e sappiamo quanto possa rivelarsi pericoloso. L'assessore alle politiche animaliste, Veronica Musumeci, da sempre lavora alla risoluzione del problema e ai nostri microfoni ha illustrato quanto si sta facendo grazie anche all'aiuto dei volontari che avranno la possibilità di essere riconosciuti ufficialmente fino al prossimo 19 aprile. Infatti sarà possibile accreditarsi ad un elenco di volontari. Da novembre quando comunque ho avuto questa, questa delega al randaggismo, comunque politiche animaliste, abbiamo partecipato ad un avviso regionale eh, del Dipartimento Enti Locali dove eh, comunque si allergivano dei contributi contro il randaggismo. Abbiamo partecipato a questo, diciamo, a questo avviso come tantissimi altri comuni della, della regione siciliana e attendiamo eh, diciamo, questo contributo che ci permetterà di potenziare quelle che sono le attività eh, contro, il, contro il randaggismo. E nello stesso tempo, eh, grazie anche al contributo eh, dei volontari che silenziosamente lavorano incessantemente sul territorio, grazie anche al, al contributo eh, dei coniugi scuderi dell'Oasi del, del randaggio, si, sta attiv si è attivata una rete che ci sta permettendo di individuare eh, zone dove stazionano eh, branchi di cani, in particolare l'obiettivo è sterilizzare le cagne sul territorio e impedire future cucciolate. A conclusione di, questo, diciamo, di questa iniziativa, eh, pochi giorni fa è stato anche eh, pubblicato un avviso di concerto con l'ASP veterinaria di Giara nella figura della dottoressa Carbone e anche della, diciamo, del, canile, della, del canile convenzionato che è la porziuncola, un avviso che permette di individuare e di scrivere in un elenco ufficiale, così come recita l'articolo 25 della legge regionale 15 del 2022, volontari privati comunque formati e associazioni iscritte all'albo regionale che eh, riconosciute, che così eh, possono ufficialmente comunque collaborare sul territorio e inoltre diciamo, con il supporto dei medici dell'ASP eh, è iniziata una campagna di sterilizzazione già dalle scorse settimane eh, dei cani vaganti sul territorio, in particolare il ribadisco della, dei cani, delle cagne. Cagne, cagne femminili così da eh, vengono individuate, microcippate e sterilizzate e dopo qualche giorno remesse del, eh, sul territorio. Come assessore ai servizi sociali invece Veronica Musumeci ha siglato una convenzione con il Tribunale di Catania che rende Mascali comune virtuoso in tale ambito. Poche settimane fa il, anche il comune di Mascali insieme ad altri comuni comunque viciniori ha, ha stipulato una, una convenzione con il Tribunale di Catania, cioè coloro che devono scontare dei reati minori possono usufruire di questa possibilità e scontare attraverso lavori di pubblica utilità, quindi delle persone comunque che possono essere a supporto per piccoli lavori all'interno del nostro comune. 
Lotta al randagismo ad Acireale, ieri mattina dopo un primo incontro svoltosi alla Giovanni XXIII di Aciplatani, il plesso scolastico Rodari di Guardia ha ospitato la seconda tappa degli incontri promossi dal Lions International in collaborazione con il Comune di Acireale sul tema della lotta al randagismo. Insieme all'assessore alle politiche giovanili Francesca Massina erano presenti anche il Presidente del Lions Club Acireale, Rosario Arcidiacono e Patrizia De Luca, coordinatrice del progetto Mi Fido di Te. Presente all'incontro anche l'ispettore della Polizia Locale, Grazia Catania, responsabile dell'ufficio Diritti Animali e il piccolo Tito con la sua mamma che lo ha adottato. Soddisfatta l'assessore alle eh, politiche giovanili, agli istituti comprensivi, ci dice Francesca Messina, abbiamo proposto temi di educazione civica che riguardano la cura delle persone e del pianeta. In questo caso stiamo trattando la cura della vita sulla terra che è anche l'obiettivo 15 dell'azienda 2030. La prevenzione del randagismo e i diritti degli animali, aggiunge l'assessore Messina, sono temi per i quali i ragazzi vanno sensibilizzati perché il principale serbatoio dogs che alimenta il randagismo sono i cani padronali vaganti e non. Sono veramente tanti gli aspetti da trattare relativamente agli animali da affezione, la loro origine, la loro gestione, i dati sul randagismo, come prevenirlo e l'adozione dal rifugio sanitario convenzionato. È giorno 6 aprile e in programma il convegno finale che si terrà nella sala Pinella Musmeci. Adesso ci fermiamo, pausa pubblicitaria, torniamo con tanti altri argomenti. La processione del Cristo morto in diretta su Etna Channel, la sera del venerdì santo. Le immagini della storica discesa dal Calvario saranno trasmesse in diretta su Etna Channel a partire dalle ore 20. Gli eventi della città di Acireale puntualmente a casa vostra, come sempre su Etna Channel. In diretta streaming in tutto il mondo su Facebook, Twitch e sull'app Radio Etna Espresso. Control Tech, professionisti al servizio delle professioni. Informatica e grafica in un solo posto. Assistenza PC e stampanti. Riparazione e vendita accessori informatici. Risme di carta, cartucce e toner originali ed ecocompatibili a prezzi imbattibili. Da Control Tech è possibile spendere il bonus carta docente approfittando di una consulenza tecnica gratuita. Control Tech, elaborazione grafiche, loghi e stampi di ogni tipo e su qualsiasi supporto. Bigliettini da visita, vendita gadget, abbigliamento da lavoro e scolastico personalizzati, inviti e partecipazioni, timbri, premiazioni sportive, insegne ed espositori. Control Tech è ad Aci Sant'Antonio in via Vittoria Emanuele 35. Servizio a domicilio. Hashtag i migliori scelgono i migliori. Centro Analisi Murabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250. Il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6.30 del mattino. Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56 Q2 a Cireale. Non se ne può più. La bolletta è sempre in aumento. Cambio e basta. Oggi puoi farlo. E se sei ancora utente del mercato tutelato, affrettati. Perché oggi decidi tu con chi andare. Dal mese di luglio sarai destinato d'ufficio ad altra azienda del mercato libero. Vieni da Bruno Service Crima. Porta le tue bollette e insieme, in base ai consumi e facendo una simulazione gratuita, troveremo l'azienda più conveniente per te. Siamo abilitati da Enel Energia, Duferco, Synergy, A2A. Bruno Service Clima, via Manzoni 1618 a Cireale, per info 095 676 1435. Oggi decidi tu, noi possiamo solo consigliarti. La tua salute è importante, affidala a chi ha fatto di un mestiere una passione. Farmacia Gallo del dottor Orazio Gallo. Da noi potrai trovare un vasto assortimento di farmaci e parafarmaci, un ampio spazio dedicato ai prodotti naturali, omeopatici e fitoterapici, prodotti per l'infanzia, 
calzature, termocosmesi, make-up, idee regalo, igiene, nutrizione, sport, veterinaria, reparti curati con passione e massima professionalità. Vienici a trovare in via nazionale Guardia 196 ad Acireale. Seguici anche su Facebook. Farmacia Gallo. Il mondo della farmacia sta cambiando. Nella piazzetta dell'Istituto San Luigi ad Acireale, intitolato Un giardino delle giuste e dei giusti, una iniziativa di alto valore morale e culturale per promuovere la memoria e la fratellanza. Cerimonia questa mattina da Cireale nell'Istituto San Luigi per la creazione di un giardino delle giuste e dei giusti nella piazza Monsignor Pennisi Alessi. Presenti fra gli altri il sindaco Roberto Barbagallo, l'assessore alle politiche scolastiche Valentina Pulvirenti, oltre al direttore dell'Istituto Santo Zanghi, fratel Angelo Lonobile e la professoressa Antonella Il Grande i quali tutti hanno coordinato l'evento. Un gesto simbolico che eh, ci richiama alla memoria, cioè andare a ricordare tutte quelle donne, tutti quegli uomini che si sono battuti per il diritto, cioè per il rispetto di quei diritti che purtroppo ancora oggi tanti bambini, tanti adulti purtroppo non hanno. Quindi partire da un diritto all'istruzione, alla salute, alla famiglia, al gioco, che tanti bambini oggi in molti paesi hanno, ma in altri posti del mondo purtroppo ancora questi diritti purtroppo Purtroppo non sono loro concessi. La benedizione per la messa a dimora di due belle piante è stata officiata da Don Orazio Tornabene, direttore della Caritas Diocesana. L'iniziativa deriva da un progetto promosso dalla Federazione Nazionale Insegnanti della Scuola che intende così promuovere la cultura della memoria e della fratellanza. Questo è un progetto che la nostra pastorale La Salliana, che siamo la scuola a cui noi apparteniamo, l'ente della congregazione dei fratelli delle scuole cristiane, praticamente abbiamo organizzato quest'anno, abbiamo uno dei nostri progetti, è questo appunto delle, dei giusti e delle giuste, ed è un progetto che vuole ricordare la memoria di chi purtroppo non c'è o non c'è ce l'ha fatta. Alice Leuzzi è il primo baby sindaco dell'Istituto Comprensivo Vigo Fuccio La Spina di Acireale. Ieri la proclamazione nell'aula consigliare del Palazzo di Città di Acireale. Il vice sindaco, assessore alla pubblica istruzione Valentina Pulvirenti, ha presenziato la cerimonia consegnando la fascia alla studentessa eletta. Con lei hanno giurato anche i componenti della Giunta e del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Erano presenti gli alunni partecipanti al progetto A Scuola di Democrazia, capaci di legalità per progettare il vostro futuro, con la professoressa Katia Licciardello, referente di legalità dell'Istituto e il dirigente scolastico, eh, professoressa Maria Castiglione. Ultimo appuntamento con il mese della cultura da Cireale nell'ambito di Acireale Eventi. Questa sera nella sala Galatea del Palazzo di Città sarà presentato il libro La Verità Svelata di Maria Pia Basso, un itinerario spirituale che come parallelo ad un cammino reale serba in sé il segreto di una vita al quale, eh, alla quale la protagonista desidera dare un volto, un nome e un'anima, a dialogare con la scrittrice, la professoressa Agata Motta. E adesso lo sport, il calcio, turno pre-pasquale, domani in Serie D. La Cireale riceve la forte Vibonese e insegue, come abbiamo detto nei titoli, l'obiettivo playoff. La vittoria di Castrovillari è arrivata come un brodino caldo che ci voleva dopo due KO di fila, uno brutto per il modo in cui è arrivato, l'altro brutto per il punteggio, ma il brodino non guarisce il malato anche perché la Cireale che ha vinto in Calabria ha continuato a mostrare due dei difetti che si porta dietro un po' dall'inizio della stagione, un approccio problematico alle partite e un rapporto decisamente basso tra occasioni prodotte e capacità di tradurle in gol. 
Meno male che c'è Zuppel che spreca meno di altri a tenere alta la media. Non è un caso che da quanto il giovane centravanti è arrivato in granata l'11 di Marra abbia collezionato 16 punti in 9 partite, media 1.7 contro i 27 conquistati nelle precedenti 19 gare, media 1.4. Servirà a lavorare ancora su questi due punti se si vuole puntare ai playoff che sono decisamente alla portata dei granata, anche considerando che la Cireale ha il campionato più facile delle altre tre contendenti al quinto posto, Sant'Agata Real Casalnuovo e Ragusa, e soprattutto rispetto a tutte e tre ha già disputato entrambi i turni di sosta, mentre le altre devono ancora fermarsi per la seconda volta. Intanto se si vuole inseguire l'obiettivo playoff bisognerebbe cominciare a battere la Vibonese nel turno infrasettimanale di domani. L'avversario è tosto ma non come Siracusa o Trapani, forte ma non un'invincibile corazzata. E nella tutto sommato breve storia dei confronti con il rosso blu una sola volta i calabresi hanno violato il campo di Acireale nella stagione 2012-2013, quella di Palella Presidente, per capire che fa testo fino a un certo punto. Poi due pareggi e quattro vittorie della Cireale. Attenzione però perché l'ultimo successo contro la squadra rosso blu risale al 1978, 46 anni fa a Cireale Vibonese 3 a 0. Se però il Trapani è riuscito a tornare a vincere in casa Granata dopo 49 anni, non si vede perché la Cireale non possa tornare al successo contro la Vibonese dopo 46. Come spiega il direttore sportivo Agatino Chiavaro. Ci sono partite belle da giocare, giochiamo contro una squadra forte, i ragazzi lo sanno, ma da parte loro ci deve essere la serenità. Di, di concludere il campionato in maniera spensierata perché eh, quest'anno non si è avuto problemi di nessun tipo a livello societario eh, che non è una cosa sempre scontata in queste categorie per cui la società ha fatto un gran lavoro eh, e ci aspettiamo un po' tutti un finale di stagione degno del nome che portiamo eh, nel cuore eh, non ci sono né partite facili né partite difficili quando gioca la Cereale eh, bisogna dare sempre il massimo e noi abbiamo l'obbligo morale di finire il campionato in maniera dignitosa, anzi più che dignitosa. Io mi aspetto un finale di stagione brillante. Il brodino di Castrovillari insomma può servire per dare l'energia giusta per prendere la medicina che sarebbe superare l'ostacolo vibonese. La squadra rosso-blu però perso il treno per il primo posto non arriverà da Cireale come una squadra che non ha più nulla da chiedere alla stagione. In ottica di una possibile penalizzazione del Siracusa i calabresi sanno di avere la possibilità di mettere nel mirino il secondo posto e proveranno a raggiungerlo. All'andata finì 1-1 con gol di monta aperto su calcio di rigore e pareggio di convitto. Convitto che però è passato a trappa a metà campionato e oggi il bomber della squadra rosso si chiama Favetta, attaccante in splendido stato di forma, chiedere alla LFA Reggio Calabria che non ha trovato modo di arginarlo nel match di domenica. Per provare a centrare il successo contro il rosso blu Marra si affida a quella che ormai si può considerare la formazione tipo, anche se il tecnico dovrà fare almeno di alcuni uomini, tra cui Maltese squalificato e Di Mauro infortunato. In porta Zizzania si rivedrà così Mirabelli in mezzo assieme a Germinio con Vaccare e Gallette esterni, in mezzo Palme e Lucchese con Sticenco, Loco e Cicirello dietro l'unica punta Zuppel. Chiamata ad arbitrare la terz'ultima gara interna stagionale della Cireale e gara casalinga numero 1267 della storia Granata sarà il signor Colelli di Ostia Lido, assistito da Fantini di Busto Arsizio e Pascoli di Macerata. Fischio d'inizio alle 15 in una giornata che sulla carta sorride ai Granata in quanto vede le dirette avversarie nella lotta playoff impegnate in gare complicate come il Real Casalnuovo che sempre alle 15 rende visita all'Igea ma è facile facile da affrontare sul suo campo o come il Sant'Agata che alle 14.30 gioca su un altro campo complicato come quello di Portici. L'impegno più difficile di tutti tocca però al Ragusa, ospite del Siracusa, che si gioca agli ultimi punti per sperare di accorciare le distanze dal Trapani. La capolista infatti torna in campo dopo il suo turno di sosta e si ritrova a giocare sul terreno di un'altra pericolante che non può regalare punti come il San Luca, già capace tra l'altro di battere proprio il Siracusa. Turno tutto sommato abbordabile invece per la LFA Reggio Calabria che riceve una cragastra tranquillo. Partite calde in coda, la San Cataldese riceve il Canicattì e deve vincere per allungare le distanze sulla zona a rischio. Un inguaiato Licata riceve la Gioiese che in caso di sconfitta sarebbe matematicamente retrocesso in eccellenza. Tutte le squadre di coda tra l'altro giocheranno per cercare di rosicchiare punti a Castrovillari e Locri, entrambe ferme per il turno di sosta. Adesso andiamo a chiudere, lo facciamo come sempre con le previsioni meteo per la giornata di domani. 
giovedì, la pressione è in deciso aumento sulla nostra regione pertanto la giornata sarà contraddistinta da un tempo in prevalenza asciutto, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso su tutto il territorio. Temperature massime fino a 25 gradi, valori notturni grossomodo stazionari. Ed è tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per essere stati con noi, appuntamento per domani e TG Reporter una nuova edizione a partire dalle 13.40.